বাংলা মানবতা সমাধান বৃন্দ আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আমন্ত্রণ কিতাব উত্তাহিদ এর ধারাবাহিক দর্শে লেখক রহমাহুল্লাহ তিনি যে অধ্যায় বেঁধেছেন বাবু মাজা ফিতফাইর মানুষ জীবনযাত্রায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে জীবনের অকল্যাণ অশুভ পরিণতি বা ইত্যাদি বিষয়গুলি যখন মনে করে থাকে এবং মনে করে যে কোনো দর্শনের কারণে বা কোনো কিছু ঘটার কারণে তার জীবনে অকল্যাণ নেমে আসে এ বিষয়গুলি ইসলাম সেগুলি কখনো স্বীকৃতি দেয় না বরং আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর প্রতি ইমান বা তাওহিদের সাথে বিষয়টি হলো একটি সাংঘর্ষিক বিষয় মানুষের জীবনের কল্যাণ অকল্যাণ সব কিছুর মালিক হলেন আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ তিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন অতএব আমরা বিভিন্ন দর্শন ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন অবস্থার ক্ষেত্রে যদি মনে করে থাকি যে এই অবস্থা বা এই প্রেক্ষাপটে বা এই দর্শনের কারণে আমার জীবনে অকল্যাণ নেমে আসছে আমার যাত্রা বা আমার কর্ম অশুভ হবে আমি ব্যর্থ হব তাহলে এটি কখনো ইমানি বিশ্বাস নয় এটি এক প্রকার শেরকি বিশ্বাস প্রিয় বন্ধুরা আমরা সে বিষয়টি আলোচনা করছিলাম কোরআন ও হাদিসের আলোকে লেখক রহমাহুল্লাহ তিনি এ অধ্যায়ে বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলেছেন আমরা সে অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেছিলাম গত দর্শে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শুনেছিলাম এবং কয়েকটি আয়াত হাদিসটি ছিল সহিব বুখারি এবং মুসলিমের আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম তিনি বলেন যে ইসলামে কোনো ছোঁয়াচে বলতে কিছু নেই রোগ ছোঁয়াচে এই কথাটি ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না বরং আল্লাহ রাবুল আলমিন তিনি হলেন একমাত্র রোগের নিয়ন্ত্রক তিনি যাকে রোগী করবেন সেই রোগী হবে যাকে সুস্থ রাখবেন তিনি সুস্থ থাকবেন সকল রোগীদের মাঝেও যদি হন আল্লাহ যদি তাকে সুস্থ রাখতে চান তিনি সুস্থ থাকবেন আর সকল সুস্থ মানুষের মাঝেও যদি হয় আল্লাহ যদি কাউকে রোগী করতে চান তিনি রোগী হয়ে যাবে সুতরাং আমাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে রোগ কখনো ছোঁয়াচে নয় এবং এ ধরনের কথা বলাও ঠিক নয় যে এই রোগগুলি হলো ছোঁয়াচে বা এগুলি হলো ছোঁয়াচে এবং এই আকিদা বিশ্বাসও রাখা ঠিক নয় যদি এই আকিদা বিশ্বাস আমরা রাখি যে রোগ ছোঁয়াচে তাহলে আমরা যেন মনে করি যে এই রোগটার নিজস্ব একটা ক্ষমতা রয়েছে তার নিজস্ব একটা ক্রিয়া রয়েছে সে নিজে এক বডি থেকে আরেক বডিতে স্থানান্তরিত হতে পারে মূলত রোগের এ ধরনের কোনো ক্ষমতা নেই এ ধরনের কোনো রোগের ক্রিয়া নেই আল্লাহ রাবুল আলমিন রোগকে যেখানে নিয়ে যান সেখানেই যায় আর রোগকে যেখানে নেন না সেখানে রোগ যেতে পারে না এটাই হলো একজন মমিন মুসলিমের আকিদা বিশ্বাস এবং বাস্তব অবস্থাও এটাই প্রমাণ করে দিচ্ছে অনেক সময় আমরা মনে করি যে এক সময় অনেক আগে যে কলেরা রোগ ছিল সেই কলেরা রোগকেও আমরা ছোঁয়াচে রোগ বলি আসলে বলবো আমরা যে না কলেরা রোগেও ছোঁয়াচে নয় কেন ছোঁয়াচে নয় আলহামদুলিল্লাহ কোনো পরিবার থেকে দেখা গেছে অনেকেই রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আবার কোনো পরিবারে দেখা গেছে একজন দুইজন রোগী হয়ে বাকিজন আর কেউ রোগী হন নাই তাহলে যদি রোগটি ছোঁয়াচেই হয় তাহলে প্রতি পরিবার যেই পরিবারে ঢুকেছে সেই পরিবারে সকলের এই রোগী হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা তো হয়নি বা যেই ডাক্তাররা চিকিৎসা করতে গেছেন তাদেরও তো রোগ হওয়ার কথা ছিল ছোঁয়াচে হলে কিন্তু তা হয় নাই তাই আমরা প্রমাণিত 
করছি বা প্রমাণিত হচ্ছে আমাদের কাছে সুতরাং রোগ কখনো ছোঁয়াচে এটা আমরা বিশ্বাস করব না বরং আমরা বিশ্বাস করব যে আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ তিনি হলেন এসব রোগ যাকে দিতে চান সেই রোগী হবে আর যাকে তিনি সুস্থ রাখতে চান তিনি সুস্থ হবেন সুস্থ থাকবেন এটি হবে আমাদের একজন মমিন মুসলিমের আকিদা বিশ্বাস প্রিয় বন্ধুরা এমনইভাবে সেই হাদিসে আমরা আরও শুনেছি যে মানুষ তার জীবনে বিভিন্ন রকমের কুলক্ষণ যেগুলি মনে করে থাকে সেই কুলক্ষণ বা অশুভ কামনা এটি কখনো সেটি শরীয়তসম্মত নয় আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনে করে থাকি যে আমার সামনে যদি আমি একটি কাককে উড়াতে দেখি মনে করি তাহলে কাক বোধে আমার বিপদ নিয়ে আসছে বা আমার সামনে যদি চিলকে উড়াতে দেখি মনে করি চিল আসছে অতএব আমার বিপদ আসছে অথবা আমার সামনে কোনো একটি দুর্ঘটনা যদি দেখি শুরুতেই বের হওয়ার মুহূর্তেই মনে করি আমার যাত্রা আজকে অশুভ হবে এ সমস্ত বিশ্বাস কখনো কোনো মমিনদের বিশ্বাস হতে পারে না এ বিশ্বাসগুলি ছিল জাহিল যুগের মুশরেক যারা তাদের বিশ্বাস কারণ তারা মানুষের জীবনের কল্যাণ অকল্যাণগুলিকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করত না তারা মানুষের জীবনের কল্যাণ অকল্যাণকে সম্পৃক্ত করত বিভিন্ন ঘটনা বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন দৃশ্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে তারা এগুলিকে সম্পৃক্ত করত যার কারণে তারা বিশ্বাস করত যে এই কাজটা ঘটে গেলে তাহলে আমার এই অকল্যাণ আসবে এই ঘটে গেলে আমার জন্য কল্যাণ হবে কিন্তু ইসলাম সেটি শিক্ষা দেয় না বরং ইসলাম শিক্ষা দেয় ইসলাম বলে যে সব কল্যাণ অকল্যাণের মালিক আল্লাহ সুবহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ ইন্নম ইন্দাল্লাহ যে তাদের এই অকল্যাণ অশুভ পরিণতি সব কিছু শুধু ইন্দাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকেই কিন্তু তাদের অধিকাংশই আজকে বিষয়টি জানে না যার কারণে তারা সেই কুসংস্কার বা মুশরিকদের যে বিশ্বাস সে বিশ্বাসই পোষণ করে থাকে সহি বুখারি এবং মুসলিমের আরেকটি হাদিস যে হাদিসটি খুবই সুন্দর প্রসিদ্ধ সাহাবি আনাস রদি আল্লাহ আনহতে বর্ণিত তিনি বলছেন রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেন রোগ কখনো ছোঁয়াচে নয় ওয়ালাতিয়ারাতা এবং বিভিন্ন বিষয় শোনার মাধ্যমে বা দর্শনের মাধ্যমে বা কিছু সময়ের মাধ্যমে যে অকল্যাণ বা অকল্যাণ বা ক্ষতিকারক বা অনিষ্ট বা অশুভ এ যে ধারণা করা হয় এটাও ইসলামে সঠিক নয় তবে ওয়াইউ অজীব নিয়ে আলফা আল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তবে আমার কাছে একটা জিনিস পছন্দনীয় সেটি হলো ইউ অজীব নিয়ে আলফা আল কোনো কিছু দেখে বা কোনো কিছু শুনে একটা শুভ ধারণা নেওয়া ভালো ধারণা নেওয়া কল্যাণময় ধারণা নেওয়া এটা আমার কাছে আবার প্রিয় তারপর জিজ্ঞাসা করা হলো কল ওম আলফা আল সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনার কাছে যে এই ভালো ধারণা নেওয়ার বিষয়টা এটা আপনার কাছে প্রিয় তাহলে সেটা কি জিনিস কল আল ক্যালিমাতু আপ্তাইয়ে বাতু সেটি হচ্ছে কোনো ভালো কথা শোনা অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের দ্বারা বোঝালেন আমি কোন একটা কাজের জন্য বের হচ্ছি এ কাজের জন্য আমি যখন বের হলাম চাই আমার অফিস করার জন্য বের হই বা আমার ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বের হই বা পরীক্ষা নিরীক্ষা অংশগ্রহণ করার জন্য বের হই যে কোনো কাজের যখন আমি বের হব জাহেল যুগের নিয়ম হলো যে বের হওয়ার মুহূর্তে যদি কোনো একটা খারাপ দৃশ্য দেখে মনে করবে তাহলে আজকে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব আজকে আমি সফল সার্থক হব না এটা হলো জাহেল যুগের সেই মুশরিকদের আকিদা বিশ্বাস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ইসলামে এটাকে নিষেধ করেছেন যে না এটা কখনো মনে করা যাবে না কারণ যদি আমি এটা মনে করি যে এই দর্শনের কারণে আমার আজকে পরিণতি ভালো হবে না বলে আমি ফিরে চলে আসি তাহলে আমি আমার তাকদিরের উপর বিশ্বাসী হলাম না আমার ভাগ্যের ভালো মন্দের উপর বিশ্বাসী আমি হলাম না আমি এটাকেই মনে করলাম যে আমার তাহলে ভাগ্যে খারাপ চলে আসে কারণ এই বিষয়টা এই বিশ্বাস করাটা মানুষের ভাগ্যের বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তবে আমার কাছে ফাল যে জিনিসটি সেটি হলো আমার কাছে পছন্দনীয় ফাল কি জিনিস সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন বললেন যে আল ক্যালিমা আপাইয়ে বা ভালো কথা ভালো কথা কি যে আমি যখন আমার কোনো কাজে বের হলাম বের হওয়ার মুহূর্তে আমাকে কেউ হয়তো বললেন যে বাস আলহামদুলিল্লাহ আজকে তোমার খুব ভালো খবর আছে আমরা বললেন একজন শোনালেন যে আজকে তোমার খুব ভালো খবর আছে বা আজকে তুমি ভালো ফলাফল পাবা এ ধরনের যে একটা ভালো কথা বলে ভালো শুনে আমি উৎসাহিত হব এটা আবার বৈধ রয়েছে দুটোর মধ্যে তাহলে পার্থক্য কি একটা খারাপ কথা শুনে আমি থেমে যাব আর একটা ভালো কথা শুনে আমি উৎসাহিত হব দুটার মাঝে পার্থক্য হলে এই খারাপ কথা শুনে যখন আমি 
থেমে যাব এটা তখন আমি মূলত আমার ভাগ্যের উপর বিশ্বাস করে আমি আর অগ্রসর হলাম না ভাগ্যের বিশ্বাসটাকে আমি বর্জন করে ফেললাম বরং আমি এই কথাটা শুনেই আমি থেমে গেলাম কিন্তু আমার ভাগ্যে ভালো মন্দ আছে কি না সেটা তো আমি জানি না কিন্তু আমাকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের নির্দেশে আমাকে বের হতে হবে আমাকে চেষ্টা করতে হবে কিন্তু আমি যখন একটা খারাপ কথা শুনলাম শুনেই আমি আর আগালাম না আমার যাত্রাকে ক্যান্সেল করে দিলাম এটা হলো ভাগ্যের প্রতি ইমান এর সাথে সাংঘর্ষিক বিষয় আর একটা ভালো কথা শুনে যখন আমি উৎসাহ নিয়ে আরো আগাবো সেটা ভাগ্যের সাথে কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় নয় বরং আমি যে কাজটা করছিলাম সেটা আরো উৎসাহ নিয়ে আমি করতে যাচ্ছি এই জন্য আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে এ তয়ারা অর্থাৎ এই কুলক্ষণ বা অশুভ এই চিন্তাটা এটা ইসলামে নিষিদ্ধ তবে কেউ কোনো কিছু যদি আমি যদি দেখি বা আমি যদি কিছু শুনি কোনো কথা শুনে সেটা নিয়ে আরো উৎসাহ বোধ করি তাহলে এটা আমার কাছে পছন্দনীয় অর্থাৎ কেউ বের হচ্ছি বের হওয়ার সময় বলছি কথা যাচ্ছ অমুক জায়গায় যাও আজকে তোমার ভালো ফলাফল পাবা এ কথা শুনে এটা শোনা বা এই শুনে আরো অগ্রসর হওয়া এটা বৈধ এটা অসুবিধা নেই কারণ এটা আমাকে আমার কাজ থেকে কখনো বাধা দিচ্ছে না বরং আমাকে আরো অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে তাই এটা কখনো ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের পরিপন্থী নয় প্রিয় দর্শক বৃন্দ এ পর্যায়ে আমরা সংক্ষিপ্ত একটু বিরতি নিতে যাচ্ছি বিরতির পরে আবার আমরা ইনশা আল্লাহ আমাদের এ দর্শে ফিরে আসব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতু discussion discussion debate 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 rebuttal rebuttal conclusion conclusion eliminate misconceptions about religion get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun shommukh samore kal raat 9 taye apuno samprachar sokal 10:30 taye bangladesh e pis tv banglay নবীজি মুহাম্মদ সাল্লু আলহি সাল্লামের মনি বক্তা ওমর ইবনুল খত্তাব রাজি আল্লাহ আনহু বলেন আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন প্রত্যেক আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করবে সহি বুখারি প্রথম খণ্ড ওহির সূচনা অধ্যায় হাদিস সংখ্যা এক मालिकल सकल सृष्टि जगत मालिक तुम मजबूत कर देवे इमान कुरान और आधुनिक विज्ञान परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् असलमकुम वरहमतुल्ला वरक আমরা আলোচনা করছিলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস যেটি সহি বুখারি এবং মুসলিমে এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বললেন ইসলামে ছোঁয়াচে বলতে কিছু নেই এবং ইসলামে সে ধরনের অশুভ ও অনিষ্ট অকল্যাণ এ ধরনের আকিদা পোষণ করাও কোনো কিছু দেখলে বা কোনো কিছু শুনলে আমার জীবনে অকল্যাণ ঘটবে এ ধরনের চিন্তা বা চেতনা ও আকিদা বিশ্বাসগুলিও ইসলামে নিষিদ্ধ তবে কোনো ভালো কথা শুনে আরও কর্ম প্রেরণা বৃদ্ধি করা এবং উৎসাহের সাথে কর্মে অগ্রসর হওয়া সেটি আবার ইসলামে বৈধ রয়েছে কারণ কোনো ভালো কথা শুনে উৎসাহ নিয়ে কাজে আরও অগ্রসর হওয়া এটি কখনো আকিদা বা তাকদিরের ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি যে বিশ্বাস এটার পরিপন্থী নয় তাই এটাতে কোনো অসুবিধা নেই এ পর্যায়ে লেখক রহমহল্লা তিনি আরও হাদিস নিয়ে এসেছেন একটি হাদিস যেটি আবু দাউদের হাদিস তিনি বলছেন যে হাদিসটি সহি সনদে প্রমাণিত অবশ্য কেউ কেউ এই হাদিসটিকে কিছু মন্তব্য বা বক্তব্য রেখেছেন হাদিসটির ভাষা হলে এই প্রসিদ্ধ সাহাবি অকবাতুবন আমের হতে বর্ণিত তিনি বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে একদিন এই তেয়ারা অর্থাৎ মানুষ যে কুলক্ষণ বা অশুভ যে মনে করে থাকে বিভিন্ন অবস্থা প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে একদিন আলোচনা করা হলো 
তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে আহসানু হা আলফাল মানুষ নেগেটিভ চিন্তা করে যে তাদের যাত্রা বা তাদের কর্ম বঞ্জন করে থাকে এটি কখনো বৈধ নয় তবে কোন যদি ভালো কথা শুনে শুনে মানুষ আরো কাজে অগ্রগামী হয় অগ্রসর হয় উৎসাহী হয় সে কাজ করে সেটি ভালো জিনিস কোনো অসুবিধা নেই তারপর বললেন ওয়ালা তারুদ্দু মুসলিমা কোন মুসলমানকে এই ধরনের চিন্তা তাকে কাজ থেকে বাধা দিতে পারে না একজন মুসলমান বের হবে বের হয়ে হয়তো সামনে একটা দৃশ্য দেখে মনে করবে যে আজকে আমার যাত্রা অশুভ হবে তাই সে ফিরে চলে আসবে আল্লাহ রসুলাম বলছেন যে না কোনো মুসলমানের জন্য এটা ঘটতে পারে না কারণ কোনো মুসলমানকে এইরকম চিন্তা এরকম কুসংস্কারের চিন্তাগুলি মুসলমানকে তার কাছ থেকে বাধা দিতে পারে না কারণ মুসলমান বিশ্বাস করে আল্লাহ সুবহান হতালার প্রতি বা তার কাছেই সব কিছু তার মঙ্গল অমঙ্গল রয়েছে অতএব কোনো মুসলমান এগুলি বিশ্বাস করে এগুলি মনে করে তার কাছ থেকে ফিরে আসতে পারে না তারপর বললেন এরপরও যদি তোমাদের সমাজে যে জিনিসগুলিকে মানুষ এরকম মনে করে থাকে তোমরা যদি দেখো দেখার সময় তোমাদেরকে খারাপ লাগে লাগলে তোমরা যেন এই দোয়াটি বলো কারো কোন শক্তি সামর্থ্য ভালো পথে চলার বা খারাপ থেকে বিরত রাখারও নেই একমাত্র আপনারই এরপরে লেখক রাহিম মহল্লা তিনি আর একটি হাদিস নিয়ে এসেছেন যেটি প্রসিদ্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ মাসুদ রাজি আল্লাহ হতে বর্ণিত এ হাদিসটি একটু গুরুত্বপূর্ণ আমরা ভালো করে শুনব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আত্মীয়ারাতু শেরকুন আত্মীয়ারাতু শেরকুন অর্থাৎ এই ধরনের যে আমরা অকল্যাণ ও অশুভ ও অনিষ্ঠের যে বিশ্বাসগুলি করে থাকি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে এই ধরনের চিন্তা এই ধরনের আকিদা পোষণ করাটা হলো শেরকে আকিদা এটা হলো শের কেন শের আগে আমরা বলেছি যে এই চিন্তাগুলি মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতি আস্থাশীল করে না আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল করে না বরং মানুষকে নির্ভরশীল করে দেয় যে এই দৃশ্যগুলি বা এই অবস্থাগুলির উপর মনে করি আমি যে এটার সাথেই যেন আমার যাত্রা শুভ হওয়া না হওয়াটা এটার সাথেই সম্পৃক্ত এটা যেহেতু দেখে ফেলেছি এটা ঘটে গেছে অতএব আমার যাত্রা আজকে অশুভ কখনো শুভ হবে না আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল না হয়ে এই বিষয়গুলির প্রতি মানুষের তাওয়াক্কুল যে ভরসা মানুষের যে আস্থা সে আস্থাটা এগুলির প্রতি হয়ে যায় তো এটি সে কোন শের এ জবাবে আমরা বলব যে এটি শের্ক দুই ধরনের হতে পারে শের্ক বড় শের্ক হতে পারে যেই বড় শের্কের কারণে মানুষের ইমান বাতিল হয়ে যাবে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যাবে আবার এটি ছোট শের্ক হতে পারে কখন বড় শের্ক হবে যখন আমি বাড়ি থেকে বের হলাম আমার কোনো একটি কাজে আমি যাব দেখলাম সামনে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে এখন আমি মনে করলাম যে এই দুর্ঘটনা ঘটলো অতএব আজকে আমার দিনটা শুভ হবে না বলে আমি ফিরে চলে আসলাম আমি যদি বিশ্বাস করি যে এই দুর্ঘটনাটাই আমার জীবনে আজকে খারাপ পরিণতি নিয়ে আসবে এটাই নিয়ে আসার মালিক এটা এই ধরনের যদি বিশ্বাস করি তাহলে আমার এটা হবে শেরকে আকবার বড় শেরক হবে যার কারণে মানুষ তার ইমান একেবারেই বাতিল হয়ে যাবে ইসলাম থেকে সে বের হয়ে যাবে আসলে ইসলাম এগুলিকে জীবনে খারাপ নিয়ে আসার কোনো মাধ্যম করে দেয় নাই তাই এই মাধ্যমগুলিও শরীর সম্মত নয় মাধ্যম যেগুলি শরীয়ত সম্মত সেগুলিকে মনে করলে শের্ক নয় কিন্তু ইসলাম যেগুলিকে মাধ্যম করে দেয়নি সেগুলিকে যদি কেউ মাধ্যম মনে করে বিশ্বাস করে থাকে তাহলে সেটি হলো ছোট শের্ক হবে আর সেটাকে যদি সম্পূর্ণ সকল কিছু ক্ষমতার মালিক মনে করে বলে থাকে যে এটাই আমার জীবনে আজকে তাহলে খারাপ নিয়ে আসলো না নিয়ে আসার অধিকার রাখে নিয়ে আসার ক্ষমতা রাখে তাহলে সেটি শেরকে আকবার বড় শের্ক হয়ে যাবে প্রিয় বন্ধুরা সাহাবি বললেন ওয়ামা মিন্না ইল্লা হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের পরিবেশ পরিস্থিতি এমন জাহেলি চিন্তা চেতনার আলোকে তো মানুষ এই ধরনের সবসময় মনে করে থাকে যে বিভিন্ন বিষয় যে এগুলির বিষয়ে সবসময় মনে করে থাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ওয়ালা কিন্নাল্লাহ হায়দ হাবু হুবিত্তা ওয়াক্কুল হ্যাঁ যদিও মানুষ এগুলি মনে করে থাকে কিন্তু আসলে এগুলি দূর হতে পারে শুধু একটাই মাধ্যম সেই মাধ্যমটা হলো বিত্তা ওয়াক্কুল আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের উপর যদি মানুষের কি পূর্ণ আস্থা হয় পূর্ণ ভরসা হয় তাহলে এগুলি মানুষের মন থেকে দূর হয়ে যেতে পারে আর যদি আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা না থাকে তাহলে এগুলি মানুষের মাঝে স্থান নেবে আসলে বাস্তব আমি যদি মনে করি যে আমার ভাগ্যের ভালো মন্দ সব কিছু আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর হাতে তাহলে এগুলি আমি কখনো মনে করতে পারি না
আর যদি আমি যখন এই দুর্বল থাকব যে আল্লাহর প্রতি এই ধরনের আস্থাশীল যখন হব না তখন এই এগুলি আমার মাঝে স্থান নেবে এগুলি আমার মনকে তখন দুর্বল করে দিতে পারে প্রিয় বন্ধুরা ঠিক একইভাবে এই হাদিস তাহলে আমাদেরকে উল্লেখ করে দিচ্ছে যে মানুষের যে জিনিসগুলি আমরা যখন চিন্তা করব বা আমাদের মাঝে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে যদি এই চিন্তাগুলি যখন আমাদের মাঝে এসে যায় আসলে এক্ষেত্রে তাহলে সেই ব্যক্তির দুটি অবস্থা হতে পারে এক অবস্থা হতে পারে যে সেই ব্যক্তি বা তিন অবস্থা হতে পারে আমরা মনে করব প্রথম হল যে এগুলিকে বিশ্বাস করি যে আমি আজকে এই দৃশ্য দেখলাম বা এই ঘটনা ঘটলো তাহলে আজকে আমার যাত্রা শুভ হবে না অশুভ হবে বলে যাত্রাকে বর্জন করা এই অবস্থা যদি হয় তাহলে এটি শের পর্যায়ে চলে যাবে এবং সেই শের পর্যায়টা আবার দুই ভাগে বিভক্ত কখনো বড় শের হতে পারে কখনো ছোট শের হতে পারে তাহলে এটা অবস্থা এক হলো আমি এই দৃশ্য বা এই অবস্থা দেখার কারণে যাত্রা আমি কি করলাম বর্জন করে ফেললাম এক দ্বিতীয় অবস্থা হতে পারে যে না আমি এই দৃশ্য দেখলাম ঠিকই কিন্তু দেখেও একটু সাহস আমার আছে তাই আমি যাত্রা আমি বর্জন করলাম না যাক কি হয় হোক চললাম বের হয়ে গেলাম কিন্তু ভিতরে আমার একটু দূর দূর ভাব আছেই যে আজকে তো এই দেখলাম কি জানি ঘটে যায় কি জানি ঘটে যায় গেছি আমি ঠিকই কিন্তু তবু ভিতরে এই দুর্বলতা আছে যে আজকে একটা দৃশ্য এই দেখেছি শুরুতে আমার হয়েছে কি জানি ঘটে কি জানি ঘটে এই দুর্বলতা একটা আছেই তো এই অবস্থাও যদি দুর্বলতা থাকে এটাও অবশ্যই একটা অপরাধ এটাও ত্রুটি এটাও পূর্ণ তাওহিদের বিষয় নয় তৃতীয় হলো যে ব্যক্তি মনে করবে যে না এগুলি কিছুই নয় এগুলি সামাজিক কুসংস্কার এগুলি জাহেলি বিশ্বাস বরং একজন মোমিন মুসলিম বিশ্বাস করবে আল্লাহ সুবাহ তালার উপরেই সে বের হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কল্যাণ দিলে কল্যাণ হবে অকল্যাণ দিলে অকল্যাণ হবে মনে অন্য কোনো ধারণা রাখবে না বরং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখবে এটাই হলো পরিপূর্ণ তাও হিদের পরিচয় পরিপূর্ণ আল্লাহর প্রতি ইমানের পরিচয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ ধরনের এই ইমান আমাদেরকে পোষণ করার তৌফিক দান করুন প্রিয় বন্ধুরা একইভাবে লেখক রাহমাহল্লা তিনি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর হাদিস নিয়ে এসেছেন যেটি মোসনাদ আহমদ হাদিস হাদিসটি সহি হাদিস আব্দুল্লা ইবনে আমর রদি আল্লাহ তাল আনহু তিনি বলছেন যে মান রাত আন ফাকাদ আশরাকা যদি কোনো ব্যক্তির এমন ঘটে যে সেই এই কুলক্ষণ বা অশোভনীয় বিষয়গুলি দেখার পরে তার কাজ বন্ধ করে দেয় যাত্রা বন্ধ করে দেয় বলছেন যে ফাকাদ আশরাকা তাহলেই সে শেরকে লিপ্ত হয় কারণ সে সেগুলির প্রতি আস্থাশীল হলো আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল নয় আল্লাহর প্রতি সে বিশ্বাসী নয় বিশ্বাসী ওগুলির প্রতি তখন এটি শের পর্যায়ে চলে যাবে কল উফামা কাফফারাত দা আলিকা তারপর বললেন যদি কারো এই ধরনের ঘটেই যায় কোনো দিন অজানার কারণে তাহলে এর কাফফারা কি এ থেকে বাঁচার উপায় কি তখন বললেন বললেন যে তখন এই দোয়াটি বলতে হবে যে আল্লাহ খাইরা ইল্লা খাইরুক হে আল্লাহ আপনার কল্যাণ ছাড়া তো আসলে আর কোনো কল্যাণ নেই ওলা তৈরা ইল্লা তৈরুক আপনার পক্ষ থেকে অকল্যাণ ছাড়া তো আর কোনো অকল্যাণ আসতে পারে না ওলা ইলাহ গাইরুক আর আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ কোনো মাবুদ নেই এ দোয়াটি পড়লে সেই মানুষের যে দুর্বলতা বা মানুষের সেই যে ভ্রান্ত বিশ্বাস সেটি হয়তো দূর হতে পারে বলে এই দোয়াও এ হাদিসে এ শিক্ষা দেওয়া হলো প্রিয় বন্ধুরা অন্যভাবে আমরা এ অধ্যায় থেকে আরও অনেকগুলি বিষয় জানলাম অনেকগুলি বিষয় শিখলাম যে জাহেলি যুগের সেই প্রথা আসলেই তারা একটা পাখি মূলত এই পাখির বিষয়টা এখনও আমাদের সমাজে রয়েছে আমরা দেখা যায় যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান রাষ্ট্রীয়ভাবে বা বিভিন্ন উদ্বোধন করতে গেলে সেই পায়রা উড়ানো হয় কি 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 নিয়তে কি উদ্দেশ্যে পায়রা উড়ানো হয় বিশ্বাস করা হয় যে পায়রাটা হলো আমাদের শুভ কামনা এর দ্বারা তো এই পায়রা উড়ালে আমাদের জীবনে কল্যাণ আসবে আমাদের বিষয়গুলি সফল হবে আর কাক উড়ালে বা চিল উড়ালে আমাদের বিষয়গুলি অকল্যাণ হবে অশুভ হবে এই ধরনের একটা চিন্তাকে কেন্দ্র করেই সেই জাহিলি কুসংস্কার সেই মুশ্রিকদের চিন্তা চেতনাগুলি এখনও আমাদের এই সভ্যতার মধ্যেও রয়েছে যারা এত শিক্ষিত বলে আমরা দাবি করি তবু ওই পায়রা ওড়ার মাধ্যমে আমাদের ভাগ্যকে উন্মুক্ত করতে চাই পায়রা ওড়ানোর মাধ্যমে আমাদের ভাগ্যকে খুলতে চাই এটি কখনো ঠিক নয় এটি অবশ্যই সের কি কাজ কারণ আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন এ পাখি উড়াচ্ছে আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন কখন ইচ্ছা করলে তাকে কোন দিকে থামাবেন আর কোন দিকে যেতে দেবেন এটা সব আল্লাহ রাবুল্লা আলমিনের হাতে এ পাখির মাধ্যমে মানুষের কোন কল্যাণ অকল্যাণ আল্লাহ রাবুল আলমিন এর সাথে সম্পৃক্ত করে রাখেননি আল্লাহ রাবুল আলমিন যেমন কোরআন কারিমে সোরা আমুলকের মধ্যে বলছেন আউ আলম ইয়ারাউলা রহমান তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের সামনে উপরে যে সেই পাখিগুলি উড়িয়ে চলছে সেই পাখিগুলি যে মহাশূন্যে উড়াচ্ছে তারা দুই ডানা মেলে দিয়ে উড়াচ্ছে আবার সেই দানাগুলিকে থেমে তারা থেমে যাচ্ছে 
আল্লাহ বলছেন মাইম সে কুহুন না ইল্লার রহমান এগুলিকে কেউ থামাতে পারে না একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ছাড়া তিনি যদি চলার সুযোগ দেন তাহলে তারা চলে আর যদি তিনি থামায় দিতে চান তাহলে সেগুলি থামে যায় এটাই হলো বিষয় তার গতিতে এগুলি চলতেছে অতএব তার থেমে যাওয়া আর তার চলাতে মানুষের ভাগ্য সংশ্লিষ্ট নয় সম্পৃক্ত নয় মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ এই পাখির সাথে সম্পৃক্ত নয় প্রিয় বন্ধুরা তাই আসুন আমরা কোরআন ও হাদিসের আলোকে সঠিক আকীদা বিশ্বাস পোষণ করে আমাদের তাওহীদ আমাদের ইমানকে যেন আমরা মজবুত করে নিতে পারি সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে যেন আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি আস্থাশীল হয়ে তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমাদের জীবনকে পরিচালনা করতে পারি এবং সকল প্রকার সামাজিক কুসংস্কার ও শিরকি চিন্তা চেতনা যেন আমরা বর্জন করতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন আমরা আজকে এখান থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছি আবার দেখা হবে সামনে আবার কিতাব ও তাওহীদের দরসে আপনারা সকলেই ভালো থাকুন আল্লাহ ভালো রাখুক ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু जीवने बहुबार उपभोग कर लाल नील सबुज आकाशी बेगुनी हलूद नाना रंग समाहार देखे रंग धन कंतु जीवन रंग धनु के कख विश्लेषण कर देखे আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মোমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু প্রতি মঙ্গলবার রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে ইসটিভি বাংলায় Saturdays provide In Britain we are facing one big problem that are you Muslim or British the space to talk In India back home they ask are you a Muslim first or Indian first and we Muslims should know how to reply how to turn the tables over the place to knock why Trinity cannot be regarded in that sense father son and holy spirit the opportunity to ask but even if you agree that what the Christians say that he was crucified So if Jesus Christ peace be upon him died for three days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument yeah. to be wrong. Dekhun, Dr. Jakirer Shonge Alap Kori. Prati Shonibar, Raj Shad Shad Taib, Aapuno Shamprachar, Shakal Shad Nautai, Bangladesh, Peace TV, Banglai.